আচ্ছা আমি প্রথমে অ্যাটেন্ডেন্স টা কল করব তোমরা একটু রেসপন্স করো 151021 আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম 151013 सर सर সৌরভ মিত্র সৌরভ মিত্র কি আছো আমি স্ক্রিন শেয়ার দিচ্ছি তোমরা স্ক্রিনে একটু খেয়াল করো কারণ কাকে আমি ডাকছি সেটা একটু স্ক্রিনে খেয়াল করবা ওয়ান সেভেন থ্রি জিরো টু সেভেন জি স্যার আছে স্যার ওয়ান এইট ওয়ান ডাবল জিরো টু ওয়ান এইট ওয়ান ডাবল জিরো টু তুমি অনেকগুলো ক্লাস করো নেই দিল্লু রহমান ওয়ান থ্রি সালাম মেহরাজ কবির নাই আছো <coughs> এইমাত্র আবার আসছে স্যার আমি দুঃখিত আমি 
সাকিব আজহারুল ইসলাম তুমি মাঝখানে ক্লাস করো নাই কেন ক্লাস করছিলাম ওই হয়তো মাঝখানে করে জয়েন দিছে এই জন্য স্যার অ্যাটেন্ডেন্স মনে হয় পড়ে নাই স্যার আমি শনিবার পর্যন্ত স্যার যে দিন বলছিলেন ল্যাব আমাদের ক্লাস শেষ ল্যাব ক্লাস হবে শুধু ওই দিন থেকে ক্লাস অ্যাটেন্ড করি নাই স্যার ও তো না অ্যাটেন্ড করলে আমি তো অ্যাটেন্ডেন্স দুইবার দিচ্ছি একটা হচ্ছে প্রথমে দিয়ে পর শেষে যারা থাকে তারা তো আবার বলে তো তুমি এভাবে বলতে হবে না সালমান বিন ফারুক ঠিক আছে আর কেউ বা কি আছো
প্রেজেন্টেশন স্লাইড দেখা যাচ্ছে জি স্যার দেখা যাচ্ছে জি স্যার তো গত ক্লাসে আমরা এতটুকু পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম যে ট্রান্সফর্ম কি যে ট্রান্সফর্ম এর সিগনিফিকেন্স যে টু দি পাওয়ার মাইনাস এন দিয়ে আমরা কি বুঝি আরগান ডায়াগ্রাম ছিল পোল জিরো প্লট ছিল রিজিয়ন অফ কনভারজেন্স ছিল আর এখানে কিছু ফাইনাইট ডিউরেশন সিগনালের জন্য আমরা যে ট্রান্সফর্ম বের করে দেখেছি তো আজকে কিছু ইনফাইনাইট ডিউরেশন সিগনালের জন্য আমরা যে ট্রান্সফর্ম বের করব প্রথমে দেখো এখানে একটা সিগন্যাল দেওয়া আছে এক্স এন ইকুয়াল হাফ টু দি পাওয়ার এন ইউ এন এটা কোন ধরনের সিগন্যাল বলতো হাফ টু দি পাওয়ার এন ইউ এন এক্সপোনেনশিয়াল এক্সপোনেনশিয়াল সিগন্যাল শুধু এক্সপোনেনশিয়াল বললে হবে না এখানে ইউ এন দিয়ে আবার মাল্টিপ্লাই হচ্ছে তো তাহলে ইউনিট স্টেপ এক্সপোনেনশিয়াল ইউনিট স্টেপ বলবো পজিটিভ দিকে পজিটিভ দিকে এক্সপোনেনশিয়াল এক্সপোনেনশিয়াল এর রাইজিং রাইজিং माल्टिप्लैक डिशन ना इनफाइनेट डिशन माल्टीप्लाई লেফটে কোনো ভ্যালু থাকবে না অর্থাৎ মাইনাস ইনফাইনাইট থেকে মাইনাস 1 পর্যন্ত কোনো ভ্যালু থাকবে না সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি n 0 থেকে ইনফাইনাইট তো লিমিট চেঞ্জ করার পরে আর এটা u n টা না লিখলেও চলবে আমরা তখন x n 1/2 টু দি পাওয়ার n এটা লিখতে পারি যে x n 1/2 টু দি পাওয়ার n u n না u n তো আর লেখার দরকার নাই কারণ u n এর ভ্যালু হচ্ছে 1 হ্যাঁ u n এর ভ্যালু সব সময় কত 1 শুধু রাইট সাইডে হচ্ছে 1 তো সেই ক্ষেত্রে এটা লেখা অপ্রয়োজনীয় শুধুমাত্র আমরা লিমিটটা চেঞ্জ করে দিলাম n 0 থেকে ইনফাইনাইট আর z টু দি পাওয়ার n তো এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি n 0 টু ইনফাইনাইট হাফ z টু দি পাওয়ার n হোল n এইভাবে লিখতে পারি না আর এই অংশটাকে যদি আমরা এইভাবে লিখি n 0 টু ইনফাইনাইট মানে হাফ z টু দি পাওয়ার n এটার পরিবর্তে আমি লিখলাম a তাহলে a টু দি পাওয়ার n এটা হচ্ছে একটা ইনফাইনাইট পাওয়ার সিরিজ হয়ে গেল এখন এই যে এটার মত 1 a a² a³ এরকম ইনফাইনাইট পর্যন্ত তো এই সিরিজটার যে সামেশন সেটার একটা ফর্মুলা আছে এটা হয়তো তোমরা ইন্টারমিডিয়েটে পড়ে এসেছো এই ধরনের ফর্মুলাগুলো 1 ডিভাইড বাই 1 মাইনাস a তবে এর উপরে একটা কন্ডিশন আছে এর ভ্যালু যা ইচ্ছা তা হলে এটা কনভার্স করবে না কারণ এর ভ্যালু যদি ধরো 1 থেকে বড় হয় এটা তো বাড়তেই থাকবে তখন কি এটা অ্যাবসলিউটলি সামবল হবে না স্যার হ্যাঁ 1 2 2² 2 কি এটা বাড়তেই থাকবে কিন্তু যদি এরকম হয় যে 1 থেকে ছোট সেই ক্ষেত্রে ফ্র্যাকশনাল ভ্যালু মানে माइनसिटन पाटाइड 
তো এখানে যেহেতু এর পরিবর্তে আমরা এখানে এ লিখেছি এ হচ্ছে আসলে কত হাফ জেড টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান তো সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস হাফ জেড টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এটা লিখতে পারি কিনা আর অবশ্যই এই কন্ডিশনটা বলে দিতে হবে কারণ এর পরিবর্তে যে আমরা হাফ জেড টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এটা লেস দেন কি হইতে হবে ওয়ান হইতে হবে এটাই হচ্ছে রিজন অফ কনভার্জেন্স তো এটাকে যদি আমরা রিঅ্যারেঞ্জ করি এটা দেখা যাচ্ছে জেড গ্রেটার দেন হাফ জেড এর ভ্যালুটা হাফ থেকে বড় হইতে হবে আমরা ওই আর্গান ডায়াগ্রামে যেটা দেখেছি আর্গান ডায়াগ্রামে যদি এই ধরনের একটা সার্কেল হাফ রেডিয়াস যে একটা সার্কেল ড্র করো তাহলে এই হাফ রেডিয়াসের বাইরে যত জেড আছে সেগুলোর জন্য আমরা এক্স জেডটা ফাইনেট পাবো আর ভিতরে যে ভ্যালুগুলো আছে সেগুলোর জন্য এক্স জেডটা ইনফাইনেট হবে বুঝতে পেরেছ এটা ক্লিয়ার কিনা সবার জি স্যার এখন আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখব কজাল এবং অ্যান্টি কজাল কম্পোনেন্টের জন্য রিজিয়ন অফ কনভার্জেন্স কীরকম হয় এটার একটা প্যাটার্ন আছে কজাল কম্পোনেন্টের জন্য রিজিয়ন অফ কনভার্জেন্স কেমন হবে অ্যান্টি কজালের জন্য কেমন হবে সেটা আমরা একটু থিওরিটিক্যালি একটু এক্সপ্লেন করে বের করব এক্স জেড জেড ট্রান্সফর্ম যে এক্সপ্রেশন সেটা আমরা জানি অ্যান ইকোয়াস মাইনাস ইনফেন্ট থেকে ইনফেনেট এক্স এন জেড টু দি পর মাইনাস এন এখানে इनफाइनेट हो लिखल এখন এখান থেকে আমরা পরবর্তী লাইন একটা লিখেছি প্রথম এই লাইনে আছে যে সামেশন কিছু ভ্যালুকে সাম সাম করা হচ্ছে সাম করে সেটার অ্যাপসলিউট ভ্যালু নেওয়া হচ্ছে আর পরবর্তী লাইনে লিখেছি আমি কিছু ভ্যালুর অ্যাপসলিউট ভ্যালু নেওয়া হচ্ছে তারপর সেগুলোকে সাম করা হচ্ছে হ্যাঁ এই দুইটা এক্সপ্রেশন কিন্তু ইকুয়াল না ইকুয়াল হইতেও পারে নাও হইতে পারে যেমন ধরো আমি যদি বলি সামেশন অফ এ অ্যাপসলিউট ভ্যালু আর আবার যদি লিখি অ্যাপসলিউট ভ্যালু অফ এ সামেশন এই দুইটার মধ্যে রিলেশন কি হবে এটা কি ইকুয়াল হবে নাকি আন ইকুয়াল হবে অথবা গ্রেটার ইকুয়াল কি হইতে পারে এটা অ্যাপসলিউট অফ সামেশন এটা হচ্ছে ছোট বা সমান হতে পারে স্যার হুম আমরা এটা একটু পরীক্ষা করে দেখতে পারি ধরো এ এর ভ্যালু যদি আমি কয়েকটা নি ধরো এর ভ্যালু হচ্ছে 1 2 1 2 5 এরকম আমি নিলাম এখন এটার যদি আমরা অ্যাবসলিউট ভ্যালু প্রথমে এগুলোকে সাম করে অ্যাবসলিউট ভ্যালু নি ধরো এগুলোকে সাম করলাম সাম করলে কত হবে 5 হবে 5 হবে ঠিক না 5 হবে তাহলে এবার এটার অ্যাবসলিউট ভ্যালু নিলে কত হবে 5ই থাকবে আর এখন হচ্ছে আবার আমরা অ্যাবসলিউট ভ্যালু নিয়ে সাম করব समान लिखते গ্রেটার ইকুয়াল অর্থাৎ এটা হয় এটা সমান হবে অথবা এটা বড় হবে এটা কখনো বড় হওয়ার সুযোগ নাই এই জন্য এখানে স্মলার ইকুয়াল এই সাইনটা ইউজ করা হয়েছে মানে এটার সাথে এটা রিলেশন হচ্ছে এরকম এখানে আমরা অ্যাবসলিউট ভ্যালুটা ভিতরে নিয়ে এসেছি আর এখানে ই টু দি পর যে থিটা এন যেটা আছে এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স এক্সপোনেনশিয়াল এটার অ্যাম্পলিটিউড এটা আমি গত ক্লাসে বলেছি এটা হচ্ছে একটা রোটেশন মিন করে পোলার একটা রোটেশন অথবা জেট প্লেনে এটা হচ্ছে একটা রোটেশন 
তো সেই রোটেশনটা রোটেশনের ম্যাগনিটিউড সব সময় ওয়ানই থাকে শুধুমাত্র অ্যাঙ্গুলার পজিশন চেঞ্জ হয় এজন্য এটার অ্যাবসলিউট ভ্যালু হবে ওয়ান তো পরবর্তী লাইনে আমরা আর এটা লিখি না এটা যেহেতু ওয়ান এক্স এন আর টু দি পর মাইনাস এন তো এটাই হচ্ছে আমাদের এক্স জেডের অ্যাবসলিউট ভ্যালু এখন আবার এটার সাথে এটার রিলেশন কিন্তু ইকুয়াল না যেহেতু এটা আর এটা ইকুয়াল ঠিক আছে কিন্তু এটার সাথে এটার রিলেশন হচ্ছে লেস ইকুয়াল আমরা যখন এক্স জেড লিখব लिखते লেস দেন ইকুয়ালস এখানে যে এক্সপ্রেশনটা ছিল সেটাই তবে এটাকে আমরা ভাগ করে লিখলাম মাইনাস ইনফাইনেট থেকে মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত একটা পার্ট আর জিরো থেকে ইনফাইনেট পর্যন্ত একটা পার্ট এটা আমরা কেন করলাম আমরা যে কদাল অ্যান্টি কদাল পার্টের কথা বলছি একটা সিগনালের জিরো থেকে জিরো টু ইনফাইনেট পর্যন্ত স্যাম্পল পজিশনে যে ভ্যালুগুলো থাকবে সেগুলোকে আমরা বলি কদাল আর মাইনাস ইনফাইনেট টু মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত যেগুলো থাকবে সেগুলোকে আমরা কি বলি लिमिट गेंज कर देखो एन एर प्रत्येक जगह एन एस सैन चेन्ज कर दीब एन एस सैन चेन्ज कर लेने एन इक्ल्स हम माइनस इनफाइनेट एन इक्ल्स इनफाइनेट माइनस सैन माइनस एन जो एन इक्ल्स इनफाइनेट हो जाए एन इक्ल्स माइनस वन सैन चेन्ज कर दी एखे हे एक्स एन सैन चेन्ज कर दी एक्स माइनस एन आर टू दि पावर माइनस एन एटे आर टू दि पावर एन तो एक एक्सप्रेशन जो प्रत्येक टर्मे सैन चेन्ज कर दी से भू आसले आनचेज थे तो एक क्षेत्र में देखो ये क्यों एटर लिमिट हम वन इनफाइनेट आगे छो माइनस इनफाइनेट थे माइनस वन एट लोअर लिमिट एट अपार लिमिट और एन हो गए वन इनफाइनेट ये लिखल वन इनफाइनेट और ये एक्स माइनस एन और आर टू दि पर माइनस एन जगह आर टू दि पर एन ये लिखल एन एक्स जेड जो फाइनेट होते हैं माल्टिप्लीकेशन कन्स कर माल्टिप्लीकेशनिप्लैसेंडिपेंडेंटलिटली तो एक क्षेत्र फाइनेट होदिष्ट भूर फाइनेट भूर छोट है तक अंशलिटलि सामने लिखा हो देर रक अब दस्ट साम साम एसम साम कन्सिस्ट अब अल पॉइंट इन सार्केल अब साम रेडियस ठीक है एसिओम माल्टिप्लैरिट कलूर बड़ा से क्षेत्र एबसलिटलि सामवल तो यह सेकेंडटार क्षेत्र सेकेंड साम कन्सिस्ट अफ अल पॉइंट आउटसाइड अफ सार्केल अफ रेडियस आर ग्रेटर दें आर टू 
এটা যদি একটা নির্দিষ্ট রেডিয়াস থেকে বড় হয় একটা নির্দিষ্ট ভ্যালু থেকে বড় হয় তখন এটা অ্যাবসলিউটলি সামেবল হবে আর এটা যদি একটা নির্দিষ্ট ভ্যালু থেকে ছোট হয় এটা অ্যাবসলিউটলি সামেবল হবে বুঝা গেছে কিনা ব্যাপারটা জি স্যার सार्केल যদি সিগন্যালটা এই যে অ্যান্টি কোজাল হয় মানে অ্যান্টি সিগন্যাল অ্যান্টি কোজাল পার্ট যেটা আছে সেটার জন্য রিজন অফ কনভারজেন্স হবে এই সার্কেলের আর ওয়ান সার্কেলের ভিতরে আর সিগন্যালটা যদি কোজাল হয় তখন তার রিজন অফ কনভারজেন্স হবে এই যে আর টু সার্কেলের বাইরে আর সিগন্যালে যদি কোজাল অ্যান্টি কোজাল পার্ট দুইটাই থাকে কোজাল পার্ট অ্যান্টি কোজাল পার্ট যদি দুইটাই থাকে সেই ক্ষেত্রে এটা রিজন অফ কনভারজেন্স হবে এরকম बड़ोलैप रिपीट कर एंटीकोजल कंपोनेंट जो नो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो बे एक्सटीरियर ऑफ़ ए सर्कल सॉरी इंटीरियर ऑफ़ ए सर्कल इंटीरियर ऑफ़ ए सर्कल आर कोजल कंपोनेंट जो नो रीजन ऑफ़ कन्वर्जेंस हो बे एक्सटीरियर ऑफ़ ए सर्कल आर कोजल एंटीकोजल पार्ट जो दी थाके शेखते रीजन ऑफ़ कन्वर्जेंस थाकते हो बारे नाउ थाकते কনস্ট্যান্টটা থাকে অ্যান্টি কোজাল পার্টের সেই কনস্ট্যান্টটা যদি কোজাল পার্টের কনস্ট্যান্ট থেকে বড় হয় তখন রিজন অফ কনভারজেন্স থাকবে অর্থাৎ আর ওয়ান যদি আর টু থেকে বড় হয় তখন থাকবে না হলে থাকবে না ঠিক আছে এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা না স্যার বুঝছি স্যার না স্যার এখন দেখো আমরা একটা কোজাল সিগন্যালের জন্য রিজন অফ কনভারজেন্স বের করে দেখব আসলে আমরা যেটা বললাম কোজাল সিগন্যালের জন্য রিজন অফ কনভারজেন্স এক্সটেরিয়র অফ দা সার্কেল এটা হয় কিনা তো এখানে আলফা টু দি পাওয়ার এন ইউ এন এটা আসলে একই রকম একটু আগে আমরা যেটা দেখছিলাম এক্স এন ইকুয়াল হাফ টু দি পাওয়ার এন ইউ এন ওইটার মতোই এখানে শুধু হাফ না লিখে আলফা লিখেছে মানে এটা ভেরিয়েবল যে কোনো কিছু হতে পারে এখন এটার জন্য যদি আমরা বের করি একই রকম আমরা পাবো আসলে ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস হাফ জেড টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ছিল তো এখন হবে ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস আলফা জেড টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান হাফের জায়গায় ওখানে আলফা হবে আর কি আগে আমরা যেটা দেখেছি অথবা আমরা এভাবে লিখব আলফা টু দি পাওয়ার এন জেড টু দি পাওয়ার মাইনাস এন এন ইকুয়াল জিরো থেকে ইনফাইনাইট পর্যন্ত হবে যেহেতু ইউ এন মাল্টিপ্লাই আছে আর এটাকে যদি আমরা এ ধরে নিই আমাদের যে ট্রান্সফর্ম হবে 1 ডিভাইড বাই 1 মাইনাস আলফা জেড টু দি পাওয়ার মাইনাস 1 1 ডিভাইড বাই 1 মাইনাস এ আর রিজন অফ কনভারজেন্স কি হবে এই ভ্যালুটা যেটাকে এ ধরে নিছি সেটা অবশ্যই মাইনাস 1 থেকে 1 এর ভিতরে থাকতে হবে আর এটাকে আমরা বলতে পারি যে যে জেড গ্রেটার দ্যান আলফা হতে হবে জেড যদি আলফা থেকে বড় হয় তখন হচ্ছে এক জেডটা কনভার্স করবে তো এখানে আমরা রিজন অফ কনভারজেন্সটা ড্র করেছি আলফা আলফার বাইরে সেটাই হচ্ছে রিজন অফ কনভারজেন্স আর যদি এরকম বলা হয় যে এক্স এন ইকুয়ালস ইউ এন এই ধরনের সিগন্যালের জন্য যে ট্রান্সফর্ম বের করার জন্য সেটা আমরা সহজেই করতে পারি কারণ এখানে আলফার ভ্যালু ওয়ান বসাই দিলে এই জায়গায় আলফার ভ্যালু ওয়ান বসাই দিলে সেটা আসলে এক্স এন ইকুয়ালস ইউ এন হয়ে যায় তো ওই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে যে আমরা যেটা বের করেছি আলফার ভ্যালু যদি এখানে ওয়ান বসাই দিই 
যেটা হবে সেটাই হচ্ছে ইউ এন এর জেড ট্রান্সফর্ম আর রিজন অফ কনভারজেন্সও চেঞ্জ হয়ে যাবে যেহেতু আলফা ভ্যালু হচ্ছে 1 তাহলে এটা হবে জেড গ্রেটার দ্যান 1 অর্থাৎ ইউনিট সার্কেলের বাইরেই হবে রিজন অফ কনভারজেন্সটা ঠিক আছে তো এই ধরনের এক্সপোনেনশিয়াল সিগন্যালের জন্য জেড ট্রান্সফর্ম বের করাটা খুবই সহজ এটা আমরা মনেও রাখতে পারি কারণ এটা পরবর্তীতে আমাদের দরকার হবে এই ধরনের এক্সপোনেনশিয়াল সিগন্যাল রাইট সাইডের এক্সপোনেনশিয়াল সিগন্যাল যদি দেওয়া থাকে এটা জেড ট্রান্সফর্ম হবে 1 মাইনাস আলফা জেড টু দি পাওয়ার মাইনাস 1 আর এটা রিজিয়ন অফ কনভারজেন্স হবে জেড গ্রেটার দ্যান আলফা ঠিক আছে জি স্যার এবার দেখো আমরা একটা অ্যান্টি কজাল সিগন্যালের জন্য রিজিয়ন অফ কনভারজেন্স বের করে দেখব একই ধরনের সিগন্যাল একটু আগে আমরা যেটা দেখলাম আলফা টু দি পাওয়ার এন ইউ এন সেম এখানে আলফা টু দি পাওয়ার এন ইউ মাইনাস এন মাইনাস ওয়ান ধরা হয়েছে এটা কেন অ্যান্টি কদাল কদাল যদি হয় সেটার সাথে ইউ এন মাল্টিপ্লাই করা থাকে আর আমি যদি অ্যান্টি কদাল করতে চাই ইউ এনকে প্রথমে ফোল্ড করে দিব তাহলে এটা হবে ইউ মাইনাস এন ইউ এনকে যদি ফোল্ড করে দেওয়া হয় সেটা কি হয় ইউ মাইনাস এন फोल्डिफ्ट तो एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर ले जिरो जे भैलू टा शेटा माइनस वन चला आज बे आश्वाय एक घर को ले शिफ्ट हो बे तो अगर इटे ड्यूरेशन हो बे माइनस इनफाइनिट थे के माइनस वन पूजन तो इटे आगे जिरो पूजन तो थी लेकिन कत हो बे माइनस वन पूजन तो आज जिरो थे के इनफाइनिट पूजन तो सब गुला हो बे जिरो আগে রাইট শিফট করে তারপরে ফোল্ড অথবা আগে ফোল্ড করে তারপর লেফট শিফট বুঝছো ও সিজার বুঝছে এখন হচ্ছে তো এখন এইটা দিয়ে যদি আমরা ইউ এন কে আলফা টু দি পাওয়ার এন কে মাল্টিপ্লাই করি তখন কি হবে আলফা টু দি পাওয়ার এন এর রাইট সাইডে যা ছিল কিছুই থাকবে না লেফট সাইডের ভ্যালুগুলোই শুধু থাকবে তার মানে হচ্ছে এটা অ্যান্টি কজাল হয়ে গেল যে কোনো সিগন্যালকে ধর ধর আমি একটা সিগন্যাল তোমাকে বললাম x n ইকুয়ালস হচ্ছে 1 1 थक আমরা এইভাবে ধরে নিতে পারি যে মাইনাস ইনফিনিট থেকে মাইনাস 1 পর্যন্ত এই ভ্যালুগুলো আছে আর এদিকে সব জিরো হয়ে গেছে এখন এটার জন্য যদি আমরা জেড ট্রান্সফর্ম বের করি কিভাবে বের করব x z n মাইনাস ইনফিনিট থেকে মাইনাস 1 পর্যন্ত কারণ আমরা অলরেডি এটা বুঝেছি যে u n 1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে সিগন্যালের ডিউরেশন হয় মাইনাস ইনফিনিট থেকে মাইনাস 1 পর্যন্ত আর আলফা টু দি পাওয়ার n z টু দি পাওয়ার মাইনাস n সেটা আমরা ফর্মুলা দিয়ে z টু দি পাওয়ার মাইনাস n সেটা লিখলাম আর এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি আলফা টু দি পাওয়ার মাইনাস এন জেড টু দি পাওয়ার এল আচ্ছা এখানে আর একটা বিষয় এখানে আমরা এন কে এল দিয়ে মাইনাস এন কে এল দিয়ে রিপ্লেস করেছি অথবা একটু আগে আমরা যেটা করলাম যে এন এর সাইন চেঞ্জ করলাম এটা আসলে ওই কাজটাই করা হয়েছে এন এর মাইনাস এন কে এল দিয়ে রিপ্লেস করা মানে হচ্ছে আসলে এন এর সাইন চেঞ্জ করে দাও তো এখানে দেখো কি হয় আসলে সাইন চেঞ্জ করলে যেমন আমার এখানে ছিল এন ইকুয়ালস মাইনাস ইনফাইনিট এখন আমি এন এর পরিবর্তে কি লিখবো माइनस एल इखन तेरी लिखते वाले एन इक्वल सच्चे माइनस एल तो एन इक्वल जो भी माइनस एल होए माइनस एल इक्वल सच्चे माइनस इनफिनिट तो वाले एल इक्वल का दो भी इनफिनिट प्रथम लिमिट तो भी इनफिनिट और इखन उसे एन एन इक्वल सच्चे माइनस वन तो वाले एल इक्वल सबे वन ये तो एल इक्वल सच्चे माइनस वन तो एक ऐसे लिमिट चेंज हुए जैसे वन थे कि इनफिनिट एक तो आगे हम देखें जिन्हें देखें से यार वन थे कि इनफिनिट पे जन तो लिमिट चेंज हुए जैसे आर एन एर भैलू जेतु माइनस एल दोहरा हुए से तले एन एर पुरी बोते कहने माइनस एल आर माइनस एन एर पुरी बोते एल 
alpha to the power minus l hobe r z to the power l hobe tahole amra ei bhabe likhte pari alpha to the power 1 into z whole to the power l ei bhabe likhte pari thik ache simple bishoy tumra bujhte parba ekhon ei je data pelam eta 1 theke shuru hocche kintu amra ektu age power series er je je eta ei formula ta dekhechilam shekhane chilo uh, n equals 0 to infinite a to the power n ये लोगों में चलो तो एक है ना तो जीरो थे कि ना वन थे कि शुरू होते तो एक है तो हमने फॉर्मूला टाइप के ये भावे लिखते पड़े a plus a square plus a cube ये भावे जेतो इटा वन थे कि शुरू है नहीं जीरो थे कि शुरू है नहीं a थे कि शुरू होते हैं एक है ना तो कि जो हमने a कॉमन नहीं तो अपन आश्लो हमारे आगे फॉर्मूल तो अखान इटा के जो दम रहा ए धोरे नहीं इटर पर ये बोलते हैं हम लिखते पड़ी जो ए डिवाइड बाय इटा के धोरे नहीं थे वन माइनस ए आर इटा के हम लोग रीअरेंज कर ले इटा अबे वन डिवाइड बाय रीअरेंज करा मानो तो ऊपर नीचे अल्फा जेट टू दी पर माइनस एन दी माइनस वन दी गुन करें दो इटा गुन कर ले तो वन वन माइनस वन थे कि वन भीतर रह सकते होंगे तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस तो ये रुकों जेड लेस देन अल्फा जेड लेस देन अल्फा मानी होती है जो अल्फा सर्कल के भीतर है जेड फिल्म गुलत है जो दी था के तो अखों एक्स जेड टा फाइनल आज भी ठीक है सर तो अखों देखो इखने जी एक्सप्रेशन टास्ट � जे x n equals alpha to the power n u n इटा जुन्नो जे expression टा हमने पे चिल्म जे transform में शेटा की चिल्लो one divided by one minus alpha z to the power minus one अखोन इखेने जे signal टा पास चे शेटा जुन्नो तो एक ही रोको मास्टर one divided by one minus alpha z to the power minus one same आज चेना जी सर जी सर तब ले हमने एक टा शीत दंतो नीचे पड़े जे causal signal एवं anti causal same type के causal signal जब हमने इखेने alpha to the power n u n ए इटा चिलो कोडल सिग्नल आर इटा के हमने एंटी कोडल करे फिलहाल से अल्फा डूडी पर एन यू माइनस एन माइनस वन ये भी जो दामरा कोरी शेखत चे दूसरा जेट ट्रांसफॉर्म की हो बे सेम हो बे तो अभी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस तो डिफरेंट इटा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस तो चाल्फा सर्कल बाहरी आर इटा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस त region of convergence of the exterior of the circle are the day signal to anti causal hoi the whole region of convergence of the interior of the circle to check in a g sir i could i'm not the example to the duty example the clam at a chilo causal at a chilo anti causal editor editor kept on the same jet transform on the page सेम जेट ट्रांसफॉर्म पे ऐसी तो एक है जो अमरा एक है ना जो एक्सप्रेशन टा पहला होता है जेट ट्रांसफॉर्म जेट का अमरा बोलते हैं जेट ट्रांसफॉर्म एक है ना इतने की क्या अमरा यूनिक बोलते पारी यूनिक बोलते पारी की ना जी सर जेट माना है क्वेश्चन से यूनिक को था रात तो की एक टाइम हेलो ज है मतलब प्रत्येक प्रत्येक जे जेट ट्रांसफॉर्म शीटे जो दी आला दाला दा होए शीटे के हम लोग यूनिक बोलते बाल बोलें तो एकाधिक एकाधिक सिग्नल है जेट ट्रांसफॉर्म इटा जे सिग्नल इटा निश्चित डिफरेंट सिग्नल सिग्नल दूर तो एक ना इटा राइट साइडेड सिग्नल आये था उसे लेफ्ट साइडेड तो एक है � जो दे इटा जोन में यूनिक इटा जोन आला दा इटा जोन आला दा तब प्रत्येक टा सिग्नल आला दा आला दा सिग्नल जोन जो दे आला दा आला दा जेट ट्रांसफॉर्म आशे तो अगर हम लोग इटा के यूनिक बोलते पड़े अरे एक उन दूसरे जोन में सेम आशे तो अगर इटा के यूनिक बोला चाहे ना मुझे कैसे शुद्ध तो अपन किंतु यूनिक हुए जावे कारण तो अपन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस किंतु आला दाह बे इटा जन्नो होचे एक्सटीरियर इटा जन्नो होचे एक्सटीरियर ऑफ़ द सर्कल और इटा होचे इंटीरियर ऑफ़ द सर्कल ठीक है से 
এই কারণে আমরা বলি রিজিয়ন অফ কনভারজেন্স এই ডিসক্রিট টাইম সিগন্যাল অ্যাকশন ইজ ইউনিকলি ডিটারমাইন্ড বাই নট অনলি ইটস জেড ট্রান্সফর্ম শুধুমাত্র জেড ট্রান্সফর্ম দিয়ে আসলে আমরা ডিসক্রিট টাইম সিগন্যালকে ইউনিকলি ডিটারমাইন করতে পারবো না অলসো দ্য রিজিয়ন অফ কনভারজেন্স বাট অলসো দ্য রিজিয়ন অফ কনভারজেন্স রিজিয়ন অফ কনভারজেন্স মেনশন করতে হবে যেমন আমি তোমাকে বললাম এটা হচ্ছে একটা সিগনালে জেড ট্রান্সফর্ম সিগনালটা কি সিগনালটা কি ছিল তখন তুমি কি লিখবা হ্যাঁ এটা যদি আমরা মনে রাখি এটা হচ্ছে এক্সপোনেন্সিয়াল সিগনালের জন্য জেড ট্রান্সফর্ম সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো লিখতে পারি ও এটা হচ্ছে আলফা টু দিপ পারেন ইউ এন আমি তো এটাও লিখতে পারি মাইনাস আলফা টু দিপ পারেন ইউ মাইনাস এন মাইনাস ওয়ান ভুল হবে এটাও লিখা যায় অথবা এটাও লিখা যায় ভুল হবে কি না তোমাদের কোনো রেসপন্স নাই তোমরা কি আছো সবাই আমার কথা কি শোনা যায় তো এইটার জন্য আমরা যে এটা যদি জেড ট্রান্সফর্ম হয়ে থাকে এই সিগন্যালটা আমরা লিখতে পারি এই সিগন্যালটাও লিখতে পারি কারণ দুই জনের জন্যই হচ্ছে এটা জেড ট্রান্সফর্ম তবে আমি যদি তোমাকে স্পেসিফিকভাবে বলে দিই না এটা রিজিয়ন অফ কনভারজেন্স হচ্ছে এরকম জেড গ্রেটার দেন আলফা তখন কি লিখবো আমরা এটা হচ্ছে জেড ট্রান্সফর্ম আর এটা হচ্ছে রিজিয়ন অফ কনভারজেন্স তাহলে সিগন্যালটা কি হবে প্রথমটা কজাল হবে আর কি ঠিক আছে আর যদি উল্টা বলি জেড লেস এন ইকুয়াল আলফা তখন হচ্ছে এন্টি কজাল তো এটাই হচ্ছে বিষয় এটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে ইউনিকনেস অফ জেড ট্রান্সফর্ম জেড ট্রান্সফর্ম ইজ নট ইটস সেলফ ইউনিক ইউ মাস্ট মেনশন দ্য রিজিয়ন অফ কনভারজেন্স হোয়েন ইউ ফাইন্ড এ জেড ট্রান্সফর্ম অফ এ সিগনাল জেড ট্রান্সফর্ম সিগনাল বের করলে অবশ্যই তোমাকে রিজিয়ন অফ কনভারজেন্সটাও দিয়ে দিতে হবে না দিলে কিন্তু এটা কমপ্লিট আনসার হবে না বুঝতে পেরেছ জি স্যার জি স্যার এখন আমরা আরেকটা সিগনালের জন্য যে ট্রান্সফর্ম বের করব যেটার মধ্যে কদাল পার্টও আছে আবার অ্যান্টি কদাল পার্টও আছে আমরা দেখতেই পাচ্ছি এখানে ইউ এন দিয়ে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে ইউ মাইনাস এন মাইনাস ওয়ান এটা সবসময় খেয়াল রাখবে ইউ মাইনাস এন মাইনাস ওয়ান কি বুঝাই এবং এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে সিগনালটাকে আমরা কি বলি তাহলে এটা হচ্ছে কদাল আর এটা হচ্ছে অ্যান্টি কদাল এখন এটার জন্য আমরা যে ট্রান্সফর্ম বের করবো তো অলরেডি আমরা এটা জানি কিভাবে বের করতে হয় এটা বের করলে আমরা কি পাবো ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস আলফা জেড টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এটা পাবো আর এটার জন্য বের করলে আমরা কি পাবো ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস আলফা বি বি জেড টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এখানে আগে একটা মাইনাস দিয়েছি কেন বলো তো কারণ একটু আগে আমরা যেটা বের করেছিলাম এই যে এক্স এন ইকুয়াল যদি মাইনাস এ টু দি পাওয়ার এন ইউ মাইনাস এন মাইনাস ওয়ান এটা যদি হয় তখন আমরা এটার পরিবর্তে লিখতে পারি ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস এ জেড টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান আর এখানে কি ওই মাইনাস সাইনটা আছে এখানে মাইনাস সাইন নাই সেজন্য এখানে আগে একটা মাইনাস আসছে বুঝছো কি না জি স্যার তো এটা জেড ট্রান্সফর্ম তাহলে কি হবে ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস আলফা জেড টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস বি জেড টু দি পাওয়ার মাইনাস এটাই হবে জেড যে ট্রান্সফর্ম যদিও তোমাদেরকে এভাবে বের করতে হবে আমি সংক্ষেপে লিখে ফেললাম এখানে এখন এটার রিজিয়ন অফ কনভারজেন্স কেমন হবে যেমন প্রথম পার্ট যেটা আছে এটা এটা কদাল পার্ট কদাল পার্টের জন্য অবশ্যই রিজিয়ন অফ কনভারজেন্স হবে এক্সটেরিয়র অফ দা সার্কেল আলফা সার্কেলের বাইরে হবে আর এটার জন্য কি হবে বড় একটা বি থেকে ছোট হ্যাঁ এটা হবে বি থেকে ছোট হবে এটা আমরা জানি অলরেডি বি থেকে ছোট তো এই ক্ষেত্রে এই যে আলফা আর বি এই দুইটা কিন্তু এখানে খুব সিগনিফিকেন্ট কারণ আলফা বি এর ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করবে আসলে আমরা কোনো জেড ট্রান্সফর্ম পাবো কিনা এক্স জেড এক্সিস্ট করবে কিনা যদি এরকম কন্ডিশন হয় বি গ্রেটার দেন আলফা এরকম যদি হয় তাহলে কি এক্সিস্ট করবে না স্যার না স্যার হুম কারণ এ হচ্ছে এখানে আলফা হচ্ছে বড় তাহলে আলফার বাইরে আবার বি এর ভিতরে তার মানে কোনো কমন পয়েন্ট থাকবে না এই যে আলফা থেকে বাইরে আবার বি থেকে ভিতরে সেক্ষেত্রে তো কোনো কমন পয়েন্ট থাকে না এই জন্য আমরা বলবো এক্সেস্ট এক্সেট ডাজ নট এক্সিস্ট অর্থাৎ জেডের ভ্যালু যদি আমি এখানে নিই অথবা এই সার্কেলের ভিতরে নিই তখন এক্সেট আমরা ফাইনেট পাবো না আর যদি বি এর ভ্যালুটা আলফা থেকে বড় হয় তখন কিন্তু সম্ভব অর্থাৎ 
नॉन एंटी कॉजल पार्टेड जे कांस्टेंट अच्छी लेखने बी तो वाले इधर उसे बी एर भी तोरे अब अर इधर जो दे है अल्फा जो चा अल्फा बाई दे शेखते एक ता ओवरलैप रीजन हमने पाची इधर ही होगे रीजन ऑफ कन्वर्जन तो पर वो तो स्लाइड इधर देखा नुआ से देखो इधर बी एर भी लो जो दे अल्फा तक छोटो है एक जे डर नॉट एक्जिस्ट आर बी एर भी लो जो दे আমাদের রিজিয়ন অফ কনভারজেন্স এখানে যে এখান থেকে যে কোন একটা জেড যদি আমি নি তাহলে আমাদের এই সিগন্যালের জন্য এক জেড এক্সিস্ট করবে আর এটার বাইরে অথবা এটার ভিতরে যদি কোনো জেড না হয় ওটার জন্য এক জেড এক্সিস্ট করবে না আর জেড ট্রান্সফর্মটা তো আমরা একটু আগে লিখেছিলাম এরকম এটাকে তুমি ক্যালকুলেট করে এভাবে করতেও পারো অথবা নাও করতে পারো এটা খুব বেশি দরকারই না এতটুকু লিখলেই চলবে আর রিজিয়ন অফ কনভারজেন্সটা স্পষ্টভাবে বলে দিতে হবে যে আলফা থেকে বড় বি থেকে ছোট এই রিজিয়নটাই হচ্ছে রিজিয়ন অফ কনভারজেন্স ঠিক আছে জি স্যার জি স্যার কোনো প্রশ্ন আছে কিনা এটা নিয়ে না স্যার ওকে এখন আমরা আরেকটা বিষয় দেখি এটা অবশ্য সামারি এত কোন ধরে যাব পড়াইলাম গত কালকে থেকে আজকে পর্যন্ত বিভিন্ন যে সিগন্যালে আমরা যে ট্রান্সফর্ম বের করেছি সেগুলো রিজিয়ন অফ কনভারজেন্স কেমন হবে তার একটা সামারি হচ্ছে এটা যেমন প্রথম গত কালকে আমরা কিছু ফাইনাইট ডিউরেশন সিগন্যালের জন্য রিজিয়ন অফ কনভারজেন্স বের করেছিলাম সেটা যদি তোমাদের মনে থাকে তাহলে এটার সাথে মিলে নিতে পারো কজাল সিগন্যালের ক্ষেত্রে কজাল ফাইনাইট ডিউরেশন সিগন্যাল শুধুমাত্র ডান পাশে কিছু ভ্যালু থাকবে বাম পাশে কোনো ভ্যালু থাকবে না এই ধরনের সিগন্যালের জন্য region of convergence হচ্ছে এন্টায়ার জেড প্লেন এক্সসেপ্ট জেড ইকুয়াল 0 জেড ইকুয়াল 0 ছাড়া এটা তোমাদের গতকালকে মনে থাকার কথা গতকালকে যেটা পড়াইছি আজকে মনে থাকার কথা এরকম ছিল কারণ কজালের ক্ষেত্রে 1 ডিভাইড বাই জেড আকারে থাকে মানে জেড টু দি পাওয়ার -1 জেড টু দি পাওয়ার -2 এরকম থাকে তাহলে 1 ডিভাইড বাই জেড থাকে সেই ক্ষেত্রে 0 হইলে এটা আনডিফাইনড হয়ে যাবে হুম এই জন্য 0 ছাড়া এন্টায়ার জেড প্লেন হচ্ছে region of convergence আর এন্টি কজালের ক্ষেত্রে এটা z to the power 1 z to the power 2 z to the power q পজিটিভ পাওয়ার হিসাবে আসে ওই ক্ষেত্রে ইনফাইনাইট ছাড়া আর অন্য যে কোনো ভ্যালুগুলা হচ্ছে এটা রিজিয়ন অফ কনভারজেন্স আর টু সাইডেড যদি হয় যে লেফটও আছে রাইটও আছে অর্থাৎ এন্টি কজাল কজাল দুইটাই আছে এটা অবশ্যই ফাইনাইট ডিরেকশন সিগন্যাল হতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এন্টায়ার জেড প্লেন এক্সসেপ্ট জেড ইকুয়াল 0 জেড ইকুয়াল ইনফাইনাইট ঠিক আছে তারপর আজকে আমরা যেটা পড়লাম ইনফাইনাইট ডিউরেশন সিগন্যালের জন্য রিজিয়ন অফ কনভারজেন্স ইনফাইনাইট ডিউরেশন কজাল যদি হয় তার রিজিয়ন অফ কনভারজেন্স হবে এক্সটেরিয়র অফ এ সার্কেল আর এন্টি কজাল যদি হয় হবে ইন্টেরিয়র অফ এ সার্কেল আর যদি টু সাইডেড হয় তখন হবে এই ধরনের ব্যান্ড শেপ ঠিক আছে বুঝে গেছে কিনা এটা জি স্যার বুঝতে পারছি জি স্যার এরপর হচ্ছে জেড ট্রান্সফর্মের প্রপার্টিস আমি এটা পড়াবো না তোমাদের যেগুলো পড়াইছি এগুলো একটু প্র্যাকটিস করতে হবে এগুলো তোমাদেরকে আপডেট থাকতে হবে তো বাকি যে সময়টুকু আছে আরও আধা ঘন্টার মতো সময় আছে ওই আধা ঘন্টার সময়ে তোমরা এটা একটু রিভিউ করবা আমি যেই যেই স্লাইডগুলো আমি পড়াইলাম গতকালকে আমি টোটাল তাও নয় নাম্বার স্লাইড পর্যন্ত পড়াইছি পড়িয়েছিলাম আর আজকে হচ্ছে দশ থেকে বিশ পর্যন্ত যে স্লাইডগুলো আমি পড়িয়েছি এখন সেগুলো তোমরা একটু রিভিউ করবা আর অবশ্যই সময়ের সাথে আপডেট থাকতে হবে তোমাদেরকে এগুলো যদি ভালোভাবে বুঝতে না পারো পরীক্ষায় তোমাদের যে প্রশ্নগুলো থাকবে সেগুলো তোমাদের জন্য আনসার করা কঠিন হয়ে যাবে তো সুতরাং যেগুলো পড়াইছে এগুলো তোমরা ফলো করবা আজকের পরে আজকেই পড়ে ফেলবা হ্যাঁ কোনো প্রশ্ন আছে স্যার আমি ফার্স্টের দিকে নেটের কারণে জমে দিতে পারি না যার কারণে প্রেজেন্টটা দিতে পারি না স্যার শুধু অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে চিন্তা আমি বললাম যে এটার কোনো প্রশ্ন আছে কিনা জি না স্যার এগুলা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নাই শুধু অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে প্রশ্ন ঠিক আছে প্রশ্ন না থাকলে আমি রেকর্ডিংটা ক্লোজ করে দিচ্ছি এবার বলো তোমাদের কি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে কি বলো স্যার 22 ইট 181022 ইট 181022 ठीक है से लेट करे से आज के अमी इस तादिर
আরেকজন কত বলল আমাদের